وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 24 Desember Mentari hampir tenggelam di ufuk langit ibu kota Senja pun berganti malam Sementara itu kaum Nasrani sibuk menyambut hari Natal esok hari Yang bertepatan dengan tanggal 25 Desember Momen hari Natal setahun sekali itu disambut meriah oleh kaum Nasrani Dimanapun mereka berada termasuk di ibu kota Namun Rasa sukacita itu tidak dirasakan oleh seorang pemuda Kristen Ia justru akan menyambut momen hari Natal itu dengan suatu hal yang sangat mengharukan Alih-alih dia pergi ke gereja di hari Natal Tetapi justru dia pergi ke salah satu masjid yang ada di ibu kota Ia ingin merayakan hari bersejarah itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Ia akan masuk Islam di hari Natal 25 Desember Pemuda itu bernama Dodi Permana. Ia lahir dari orang tua yang menikah berbeda agama. Ibunya beragama Islam, sedangkan ayahnya penganut Kristen Katolik yang taat. Sebelum masuk Islam, Dodi mengaku dirinya sebagai aktivis gereja. Ia juga aktif mengikuti kegiatan rohani Kristen di sekolahnya. Saat ini Dodi Permana bekerja sebagai karyawan. Ia bercerita tentang pengalamannya dalam mengenal Islam hingga dia tertarik dengan ajaran Islam. Sampai akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Dodi bercerita tentang masa kecilnya bahwa ia dibaptis ketika berumur lima tahun. Ia dibaptis menjadi seorang Kristen Katolik. Saat saya kecil, ibu saya tidak pernah menyuruh untuk masuk Islam, tetapi saat itu saya punya sahabat dari TK yang kebetulan seorang Muslim. Perjalanan waktu, saat saya SMP, ibu saya baru menanyakan soal masuk Islam, tapi tetap saya tidak tergerak sampai SMA, kata Dodi. Ketika Dodi sekolah di SMA, dia semakin aktif dalam berbagai kegiatan rohani keagamaan yakni Kristen Protestan. Di antaranya adalah dia aktif dalam persekutuan doa. Saat itulah Dodi berada dalam proses pencarian tentang hakikat Tuhan. Tanpa disadari, saya tuh merasa ada sedikit pertanyaan kok di agama Katolik biarawan-biarawati tidak boleh menikah. Lalu ada pertanyaan juga kenapa ada yang menyebut Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi di berbagai kesempatan saya lihat juru selamat kita Yesus Kristus, kata Dodi. Dodi pun mulai berpikir bahwa Tuhan dan juru selamat adalah dua personal yang berbeda. Menurut keyakinan Dodi bahwa Tuhan itu Maha Esa. Bahkan dalam Pancasila, sila pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa ada Yesus Kristus? Nah, di sini juga ada pastor yang menyebutnya juru selamat dan saya cenderung lebih nyaman ketika mengikuti misa ada kata-kata juru selamat kita Yesus Kristus, bukan Tuhan kita Yesus Kristus, kata Dodi. Dodi juga mengatakan bahwa dia ingin mengenal Islam berawal dari perkataan ibunya yang menginginkan doa dari anaknya, yakni Dodi yang merupakan anak tunggal dan berbeda agama. Si ibu khawatir jika dia meninggal dunia, tidak ada yang bisa mendoakannya termasuk Dodi anak satu-satunya atau anak tunggal. Dari situ, saya ingin memberikan yang terbaik untuk ibu saya. Akhirnya saya berpikir mungkin ulang tahun ibu kali ini saya ingin memberikan dia hadiah bahwa saya sudah mu'alaf. Itu awalnya, ujar Dodi. Dodi mengaku bahwa selama ini dia tidak suka terhadap Islam sebab selama ini Islam itu identik dengan kekerasan akan tetapi di sisi lain Dodi merasa bahwa Islam yang identik dengan kekerasan itu sama sekali tidak terlihat dari sosok ibunya yang seorang muslim jadi tuduhan bahwa Islam itu identik dengan kekerasan adalah suatu fitnah belaka yang sengaja digembor-gemborkan oleh para pembenci Islam Sebaliknya, Islam justru mengajarkan toleransi dan perdamaian di muka bumi. Saya lihat ibu saya saat itu rajin sholat, bahkan sholat sunnahnya juga kencang, sholat tasbih dan segala macamnya. Akhirnya saya berpikiran untuk berdoa, apakah saya tetap di katolik atau saya menjadi seorang muslim. 
Tolong ya Tuhan beri petunjuk kata Dodi. Hari berganti hari. Keinginan Dodi untuk belajar sholat semakin kuat. Hingga akhirnya Dodi mengerjakan sholat secara sembunyi-sembunyi di rumahnya dan beberapa kali sholat Jumat di masjid meski dia belum menjadi muslim. Sampai akhirnya suatu saat ada sahabat saya dan bilang ke dia bahwa sholat saya sudah benar atau belum ya? Tanya Dodi. Hingga suatu ketika dalam momen 25 Desember pada saat misa pagi hari, Dodi pun bertekad bulat ingin masuk Islam. Ia ingin memilih Islam sebagai agama pilihannya. Sebelum bersahadat, Dodi mendekat ke altar untuk berdoa terlebih dahulu. Saya berlutut di depan altar. Saya mandang itu patung. Saya berdoa. Ini terakhir kali saya memanggil engkau. Tapi bukan berarti saya meninggalkanmu. Saya hanya ingin memanggilmu dengan sebutan lain yang lebih indah yaitu Nabi Isa. Di situ saya nangis sejadi-jadinya, kata Dodi. Saat ulang tahun ibunya, Dodi memberi tahu kepada semua niat dia ingin masuk Islam. Ibu Dodi sendiri kaget dengan perkataan tersebut. Ma, saya enggak mau ngasih apa-apa. Saya cuma bilang saya sudah Islam saat ini, ungkap Dodi. Yang benar, kamu lagi naksir siapa? Tanya ibunya seakan tidak percaya. Enggak naksir siapa-siapa, Bu. Saya kepingin aja, jawab Dodi. Akhirnya Dodi mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat dengan disaksikan oleh beberapa sahabatnya, orang tua dan dosen yang telah memberi inspirasi bagi Dodi saat kuliah. Allahu Akbar. Demikianlah semoga Dodi Permana tetap istiqomah dalam iman Islam dan menjadi hamba Allah yang bertakwa hingga akhir hayatnya. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menonton channel Islam Trending TV. Jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.